Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Seperti judulnya saya akan menjelaskan tentang uh, Conditional formatting duplicate values di Google Spreadsheet Ya, Seperti kita ketahui bahwa uh, Kita bisa menentukan atau mencari database atau data yang kembar Di Excel ya Kalau di Excel kan mudah kita bisa menemukan tombolnya langsung Misalkan seperti ini Saya punya data siswa Kemudian saya akan mencari NIS yang kembar contohnya seperti ini kita tinggal blok saja kolomnya atau ranknya seperti ini. Kemudian di tombol home, di menu home ada tombol conditional formatting, di highlight terus nanti di sini ada opsi untuk menandai yang duplikat atau kembar. Kita tinggal klik saja, maka otomatis semua yang kembar akan e, muncul tandanya seperti ini, ini namanya kembar ya. Nah ini kalau di e, Excel, jadi cukup di blok saja kolomnya atau di blok ranknya, kemudian pilih menu conditional formatting, terus highlight, terus pilih yang duplikat. Itu kalau di Excel. Nah, sekarang kalau di spreadsheet, itu tidak ada tombol tadi untuk menentukan duplikat values. Nah, contohnya seperti ini. Saya kemarin di kasus pada saat pemilihan ketua OSIS. Nah, di dalam pemilihan ketua OSIS ini, nanti eh, semua siswa diharapkan untuk menginput NIS-nya. Tapi kadang-kadang ada saja siswa yang menginputkan NIS salah atau menginputkan NIS-nya temannya. Ya mungkin karena NIS-nya urutan ya. Jadi dia itu kelupaan atau keliru. Itu cara eh, salah menginputkan NIS-nya. Contohnya di responnya di sini. Nah ini ada nomor induk siswa. Di sini kadang-kadang ada saja yang inputkan salah. Jadi keliru. Nanti yang inputkan malah yang diinputkan malah NIS-nya teman eh, teman yang lain. Nah, kalau menginputkan NIS teman yang lain kan berarti kan datanya tidak valid. Jadi harusnya NIS-nya dia tapi menginputkan NIS uh, teman yang lain sehingga nanti NIS temannya itu diinputkan dua kali. Nah, itu nanti datanya tidak valid. Nah, kalau di spreadsheet atau di Google Sheet ini itu tidak ada fitur untuk uh, duplicate values. Kalau kita blok datanya seperti ini kemudian untuk menentukan apakah datanya kembar atau tidak Nah, di sini nanti jika diklik kanan akan ada format pesarat di sini format pesarat ya nanti di bagian sebelah kanan e, di aturannya di sini tidak ada untuk pilihan duplikat atau sama ya kembar nah, di sini cuma ada tidak kosong berisi mengandung e, diakhiri sama persis nah, kalau di sini ada setara dengan atau sama dengan ya sama dengan tapi nanti disamakan dengan sel yang lain bukan antara sel satu dengan sel yang lain atau mencari yang kembar itu nggak bisa ya tidak bisa secara langsung nah sekarang akan saya kasih trik supaya bisa seperti yang di Excel tadi ya, caranya kita blok dulu database-nya kita bisa blok eh, sel atau rank seperti ini atau bisa juga blok kolomnya sekalian itu bisa ya misalkan saya kasih dua Sel yang isinya sama ya, misalkan ini e, contohnya saja ya. Ini saya inputkan 999. Nah, seperti ini. Harusnya kan antara ini dan ini kan nanti ketemunya e, warnanya sama ya atau ditandai karena memang e, permanya isinya sama. Oke, sekarang saya blok. Saya blok dari atas boleh seperti ini. Terus kemudian klik kanan, nah, klik kanan seperti ini, kemudian format bersyarat, kita klik format bersyarat, nah, seperti ini. Nanti di bagian atas akan ada terapkan ke rentang, jadi ke rentang ini maksudnya adalah tadi yang kita blok itu dari mana sampai mana. Kalau misalkan nanti sampai bawah, ini kan berlanjut terus sampai bawah, karena ini adalah respon, ya. nanti silakan di bagian sini, di bagian terapan ke rentangnya, silakan di edit. Atau diganti menjadi baris terakhir pun nggak masalah. Misalkan ini adalah sampai baris terakhirnya 3.200 ya. Berarti di sini tulis saja 3.200. Maka nanti akan berlaku untuk e, ke bawah terus pol ya. Terus kemudian di bagian aturan format lah ini yang kita perlu edit atau perlu kita setting di bagian aturan format. Kalau di Excel kita cukup e, menandai dengan cara conditional formatting, highlight, Terus duplikat, ada tombolnya langsung ya. Di sini ada tombolnya langsung. Itu bisa. Tapi kalau di spreadsheet itu nggak ada. Nggak ada di sini, tidak ada duplikat itu nggak ada. Nah, maka 
kita harus pakai formula. Nah, di sini di bagian bawah ya. Ketika kita klik di sini, nanti di bagian bawah akan ada formula khusus. Nah, di sini. Nanti kita akan buat sebuah formula. Nah, formulanya apa? Formulanya adalah kita akan menggunakan formula count if. Ya, jadi, kita akan menghitung eh, sebuah sebuah value atau sebuah nilai yang nilainya atau yang jumlahnya itu lebih dari satu ya. Jadi misalkan tadi e, nilai 999 ini kan jumlahnya lebih besar dari satu, dua. Nah itu kita tandai. Caranya seperti ini. Sama dengan. Terus kemudian count if. Nah seperti ini. Count if. Terus kurung buka. Di sini rumusnya seperti ini. Count if kurung buka. Terus dari mana sampai mana. Nah dari mana ya berarti tadi sama dengan yang atas saja ini. Dari E2 sampai E3200. Nah, seperti ini. Kemudian, kita akan mencari e, yang mana? Mencari E2 dari pertama. Jadi, dari pertama seperti ini, titik 2. Ini kalau misalkan titik 2-nya kok nggak jalan atau salah, silakan diganti dengan koma ya. Ini tergantung dari settingan e, Google Spreadsheet-nya. Terus, kalau sudah, kurung tutup. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ditambahkan lagi lebih besar dari satu, oke seperti ini kan? Nah kalau sudah kita pastikan untuk yang di E2 yang di depan itu kita absolutkan, kita absolutkan supaya E2-nya tidak geser-geser dengan cara kita kasih e, dolar di depan angka 2 Nah seperti ini dikasih angka dolar, dikasih karakter dolar ya, karakter dolar e, di depan angka 2 nya supaya nggak geser-geser. Untuk yang ini biarin aja, ini seperti ini, terus yang ini juga biarin aja. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita tandai, oh, kita lihat ya, kita lihat dulu nggak apa-apa di sini. Di sini kan untuk 999 sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan, ini sudah muncul warnanya, warnanya adalah hijau. Nah, untuk merubah selain warna hijau atau diganti menjadi warna lain, kita tinggal edit saja di sini. Nah, kita jadi itu kan ini menjadi angka atau ya warna merah bisa seperti ini ataupun warna yang lain. Nah, seperti ini. Jadi nanti jika ada yang data yang kembar akan berubah warnanya menjadi seperti ini ya. Kalau sudah selesai. Nah, seperti itu. Ya, ketika nanti ada data kembar seperti ini data kembar, maka akan muncul warnanya. Itu namanya duplicate values di dalam spreadsheet. Seperti itu ya. Kita misalkan, kita tambahkan e, data kembar lagi contohnya. Ini 637, terus ini juga misalkan saya ganti 637. Ini kan tadi sebelumnya belum ada warnanya ya. Ketika kita ganti menjadi data yang sama, kita enter, maka warnanya akan berubah. Nah, seperti ini kan? Ya, seperti itu. Kalau misalkan ini data yang hasil dari respon Google Form, silakan untuk baris akhirnya kita tambahkan sampai mungkin maksimalnya berapa ya di sini kan 3200 misalkan kok kira-kira nanti responnya bisa sampai 4000an ya berarti tambahkan saja di sini tambahkan rawnya saja biar nanti berlanjut ke baris-baris berikutnya ya terus kemudian setelah itu diedit di sininya 3200 atau mungkin menjadi 4000 maksimalnya ini juga diganti 4000 menyesuaikan ya menyesuaikan dengan datanya seperti itu Oke, okay, seperti itu ya. Itu saja untuk langkah-langkahnya e, membuat conditional formatting duplicate values di spreadsheet. Silakan bisa dicoba bagi teman-teman yang mau mencari data yang kembar di dalam spreadsheet. Nah, kalau misalkan di sel yang lain ya mengikuti saja ya. Klik kanan, terus format bersyarat, terus tambahkan aturan lain. Kalau misalkan ini kan berarti tadi di sini ya. Kemudian di sini berarti tambahkan aturan lain format bersyarat terus lah ini nanti tinggal disesuaikan saja rank di sini rentangnya mau kolom H kolom E atau kolom yang lain ya seperti itu silakan kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan di kolom komentar terima kasih untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh